நிறைய பேத்துக்கு இந்த டவுட் இருக்கும் வெறும் வகுத்தில் இளநீர் வந்து நம்ம குடிக்கலாமா இது எப்படி நமக்கு பயனுள்ளதாக இருக்கும் இல்லை இது ஒரு பாதிப்பாக இருக்குமா வெறும் வகுத்தில் இளநீர் குடிக்கிறது அப்படின்றது இருக்கும் இளநீர் வந்து பொதுவாகவே பூலோக கற்பக விருட்சம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சித்த மருத்துவத்தில் இயற்கை நமக்கு தந்த மிகப்பெரிய கொடை அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த இளநீர் தான் இளநீர் ஏகப்பட்ட நன்மைகளை வாரி வழங்கக்கூடியது உடல் சூடு வயிற்று புண்ணு வாய் புண்ணு அம்மா பத்திருந்தா இந்த மாதிரி எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு தேடுறது இந்த இளநீரை தாங்க எந்த வித செயற்கை ரசாயனங்களும் இதுவரைக்கும் கலக்கப்படாமல் சுத்தமான நூறு சதவீதம் சுத்தமான ஒரு எந்தவித தீங்கையும் ஏற்படுத்தாத ஒரு பானம் அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இளநீரை தான் சொல்லணும் ஸோ அப்படிப்பட்ட இளநீரை வெறு வயிற்றில் குடித்தா சிலருக்கு வந்து மோசமான பலன்கள் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது உண்டு அதே மாதிரி ஒரு சிலர் வந்து வெறும் வயிற்றில் சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா வகுத்தில் இருக்க அமிலங்களோடு சேர்த்து அது கலந்து வயிற்று புண்ணு வந்து உண்டாக்கிரும் அப்படின்னு வந்து சிலர் வந்து கூறிக்கிட்டு இருக்காங்க இதில் எது உண்மை அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஸோ தயார் நிலையில் இருக்கக்கூடிய உடலுக்கு தேவையான கனிமங்கள் உப்புக்கள் மிகுந்த சோர்வை போக்கி உடனடியாக பலன்களை தரக்கூடிய பானம் தான் இந்த இளநீர் இது யார் சாப்பிட்லாம் அப்படின்னா மூணு வயசுக்கு மேலே இருக்க குழந்தைகள்லேருந்து யார் வேணாலும் இந்த இளநீரை வந்து குடிக்கலாம் பொதுவாக சாப்பாட்டுக்கு முன் இளநீர் குடிப்பது நல்லது வெறும் வகுறாக இருக்கும்போது நீங்கள் எந்த உணவும் சாப்பிடாத போது இந்த இளநீரை குடிச்சுக்கலாம் இளநீரில் உள்ள கனிமங்கள் மற்றும் உப்புகளை வந்து முழுவதுமாக உடல் வந்து கிரகித்து கொள்வதுக்கு இது ஒரு நல்ல வழிமுறையாக இருக்கும் இளநீரை வெறும் வயிற்றில் குடித்தா ரொம்பவே நல்லது அப்படின்னா எந்தெந்த காலகட்டத்தில் குடிக்கலாம்னா நார்மலாக எல்லா காலகட்டத்திலையும் குடிக்கலாம் மழை பொழிவு அதிகமாக உள்ள காலங்கள்லையும் பனி காலங்கள்லையும் மட்டும் அதிகாலையில் குடிப்பதை மட்டும் நீங்கள் தவிர்த்துக்கிறணும் அதுக்கப்புறம் ஆஸ்துமா சளி தொந்தரவு இருக்கவங்க வெறு வீட்டில் இதை வந்து குடிக்க வேணாம் அவங்க வந்து சாப்பிட்டதுக்கப்புறம் குடித்தா போதுமானது அதிக காரத்தன்மை கொண்ட பொருட்களையும் உடலுக்கு சூட்டை கொடுக்கக்கூடிய பொருட்களையும் பித்தத்தை அதிகப்படுத்தக்கூடிய பொருட்களையும் மட்டும்தான் நம்ம வெறு வயிற்றில் சாப்பிடக்கூடாது இளநீர் வந்து உடலுக்கு குளிர்ச்சி தரக்கூடிய பித்தத்தை குறைக்கக்கூடிய ஒரு பானம் அதனால் அதை வந்து வெறு வயிற்றில் குடித்தா எந்த பாதிப்பும் கிடையாது ஓகே இப்போ வந்து சர்க்கரை நோயாளிகள் இந்த இளநீரை வெறு வயிற்றில் குடிக்கலாமா குடிக்கக்கூடாது அப்படின்றத பார்க்கலாம் சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு சர்க்கரையின் அளவு வந்து உடலில் ஏற்ற இறக்கங்களோடு இருந்துக்கிட்டு இருக்க அந்த சுச்சுவேஷனில் மட்டும் வெறு வகுத்தில் குடிக்கக்கூடாது நார்மலாக சர்க்கரை நோயோட அளவு வந்து ஸ்டாண்டர்டாக ஒரே அசீராக போயிட்டு இருக்கும்போது நீங்கள் வந்து இந்த இளநீரை வந்து குடிக்கலாம் அதிகமான உப்புக்கள் இருப்பதால் சிறுநீரக நோயாளிகளும் வந்து இளநீர் குடிப்பதை வந்து தவிர்த்துக்கிறோம் மற்றபடி எல்லாருமே வந்து இந்த இளநீரை குடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாரு சித்த மருத்துவர் கு சிவராமன் இளநீரில் அப்படி என்ன தான் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சோடியம் பொட்டாசியம் கால்சியம் மெக்னீசியம் செலினியம் நார்ச்சத்து இரும்பு சத்து போன்ற பல்வேறு கனிமங்கள் வந்து இதில் வந்து நிறைஞ்சிருக்கு ஒரு கப் இளநீரில் அறநூறு மில்லிகிராம் பொட்டாசியம் இரநூத்தம்பது மில்லிகிராம் சோடியம் அறுபது மில்லிகிராம் மக்னீசியம் ஐம்பத்தெட்டு மில்லிகிராம் கால்சியம் நாற்பத்தெட்டு மில்லிகிராம் பாஸ்பரஸ் ஸோ இவ்வளோ சத்துக்கள் உள்ள இந்த இளநீரை நம்ம அன்றாட பருகிறதுனால எந்தவித தப்பும் இல்லை ஒரு நாளைக்கு ஒரு நபர் வந்து இரநூத்தம்பது மில்லிகிராம் அதாவது கால் லிட்டர் வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டா எந்த பாதிப்பும் இல்லை அதுக்கு மேலே அளவுகள் அதிகமாகும் போது உடல் உபாதைகள் ஏற்படத்தான் செய்யும் அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சு அது போக ஏகப்பட்ட நன்மைகளை வந்து இது இளநீர் வந்து வாரி வழங்கக்கூடியது முகப்பருக்கள் வருவதை வந்து தடுக்கும் சரும பாதிப்புகளை வந்து தடுக்குது உடல் வறட்சி ஏற்படாமல் வந்து பார்த்து கொள்ளும் குழந்தைகளின் மூளை வளர்ச்சிக்கு மிகப்பெரிய அளவில் வந்து உதவும் இளநீரில் உள்ள வழுக்கை வந்து உடலின் வறட்சி தன்மையை வந்து போக்கும் அல்சர் பாதிப்பு உள்ளவர்களுக்கு மருந்தாக பயன்படக்கூடியது இந்த இளநீர் நாக்கில் ஏற்படும் வறட்சியை இது சரி செய்யும் உடல் சூட்டை கட்டுப்படுத்தி மலச்சிக்கல் வாய்ப்பொன் வயிற்று பொன் போன்ற உடல் உபாதைகளையும் சரி மற்ற இது போன்ற பிரச்சனைகளையும் சரி சரி பண்ணுறதுக்கு இளநீர் வந்து முக்கிய பங்கு வந்து எடுத்துக்கிறது சிறுநீர் எரிச்சலையும் வந்து போக்கும் இதில் உள்ள லாரிக் ஆசிட் அப்படின்றது வந்து முதுமை ஏற்படாமல் உங்களை இளமையாகவே வைத்து கொள்ள உதவும் கோடை காலங்களில் தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இளநீர் கொடுத்து வந்தால் மேற்கண்ட அத்தனை நன்மைகளையும் நாம் பெறலாம் சளி தொந்தரவு உள்ளவர்கள் குளிர்காலங்களிலும் பனிக்காலங்களில் மட்டும் இதை தவிர்த்துக்கிறது நல்லது 
இளநீர் மட்டுமல்ல தேங்காய் பாலும் உடல் நலத்துக்கு மிகவும் நல்லது அதனால் இளநீர் குடிப்பதால் எல்லோருக்கும் நன்மை மட்டுமே உண்டாகும் இந்த தகவல்கள் அனைத்தும் பிடித்திருந்தால் வீடியோவை லைக் செய்து அனைவருக்கும் பகிரவும் நம்ம சேனலுக்குள்ள ஃபஸ்ட் டைம் வரவங்க மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யவும் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் ஒரு நல்ல தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி